Ja, auch direkt einmal einsteigen und eben direkt auch mal das, äh, unser, unseren Service, unser Social Hub äh, zeigen. Ja, ähm, wenn Sie als Soziologin, Soziologe Social Hub ähm, öffnen und ja, jetzt schon einen Account haben, ähm, dann kommen Sie auf diese Ansicht, das ist das sogenannte Dashboard. Ähm, ja, hier bekommen Sie natürlich erstmal einen Überblick, was die Navigation so bietet. Ähm, aber worauf sich Ihre Aufmerksamkeit ziemlich schnell ähm, lenken wird, ähm, ist sozusagen die Übersicht der, der Neuigkeiten, der Postings. Ähm, ja, die sind hier in diesem ähm, mittleren, größeren, mittleren Bereich. Also hier werden alle Aktionen angezeigt, die von Nutzern, Nutzerinnen kommen oder von Gruppen Grupp, äh, kommen, mit denen sie verbunden sind. Ähm, ja, also ich bin ja jetzt schon... Äh, als Administrator mit relativ vielen Gruppen verbunden. Und ähm, äh, da sieht man schon, da kommen dann also ja schon sehr, sehr, sehr viele ähm, Neuigkeiten bei rum. Ähm, ja, was es auf dem, ähm, auf dem Dashboard noch gibt, ähm, ist ein, äh, ein Angebot, was wir zur Verfügung stellen, das, äh, das in unserem Suchsystem, was ich das gleich ganz kurz zeige, äh, Klassiker der Soziologie, ähm, ja, Open Access direkt zur Verfügung gestellt werden, die auch mit unserem Partner der Unibibliothek Köln digitalisiert wurden. Also was ich Ihnen hier zeigen will, ist, dass Sie einfach sehr schnell äh, darauf kommen, indem Sie die direkt abrufen können. Ähm, ja, das können wir auch. Ich zeige Ihnen das gleich mal, das System, da würde das dann angezeigt werden. Ähm, des Weiteren haben wir eine Komponente oder wie wir das nennen, ein Modul. Ähm, das nennt sich Neuigkeiten aus der Community. Und die Idee dahinter ist, dass Sie das aus, von mehreren Seiten, also zum Beispiel soziologie.de oder auch von GESES, ähm, Neuigkeiten, die dort gepostet werden, dass wir die zusammenführen auf Social Hub. Ähm, was auch in der Zukunft geplant ist, dass wir das noch erweitern. Aber wir haben jetzt da auch schon eine ganze Menge drin. Da gibt es so verschiedene Kategorien aus der Soziologie, aus der Presse, dann auch die Meldungen, die hier entstehen. Ähm, bei Social Hub, da gibt es Stellenmarkt, Call for Papers und ja. Ähm, ja, das ist so im Prinzip so eine Art Zeitung lesen, sage ich mal, für Sie. Ähm, da können Sie dann äh, die einzelnen Meldungen ähm, auch im Detail anschauen. Ähm, ja, da gibt es jetzt hier eine sehr lange Meldung, da gibt es dann auch eigentlich immer einen Link zu. Ähm, ja, ähm, ich gehe direkt mal auf die Komponente, die am häufigsten äh, genutzt wird. Ähm, und für viele User aus meiner Erfahrung ähm, am interessantesten ist. Und das, ist, ähm, das sind die Gruppenseiten. Ähm, ich habe hier einmal eine Gruppenseite aufgerufen. Mittlerweile haben wir schon, äh, ich glaube, weit über 80 Gruppenseiten und auch Forschungsgruppen, äh, die sich solche eine Präsenz angelegt haben. Ähm, da kann ich vielleicht von vornherein sagen, ähm, eine Gruppenseite kann jede Art von Gruppe anlegen. Das kann eine ja, ich sag mal, von Studierendengruppe bis zu Institut oder Institutsbereich sein. Es kann auch ein, ein institutionsübergreifendes Forschungsprojekt sein. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Die Gruppenseiten haben zwei Ziele. Das eine ist, dass sie sich nach außen darstellen können und das andere ist, dass sie kollaborieren können. Für die Außendarstellung und für die Kollaboration, also das ist jetzt so ein, so ein Mischding, gibt es den Newsfeed. Ähm, ja, da werden einfach die Aktivitäten, also da können Sie was reinschreiben, wie bei sozialen Netzwerken zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel, ich habe etwas Neues gelesen, ein neues interessantes Paper-Link, und dann können Sie das hier reinschicken. Ähm, aber auch von den anderen Funktionen werden teilweise ähm, Postings erstellt, wie zum Beispiel vom Kalender oder vom Dateimodul, was ich gleich auch noch zeige. Ähm, weshalb ich gesagt habe, warum das auch für die Präsenz ähm, ähm, ja, zur Verfügung steht, also dass sich die Forschungsgruppe präsentiert, ist, dass sie einstellen können, grundsätzlich und auch pro einzelnen Post, ob ein, ähm, ob ein Posting privat oder öffentlich ist. Also privat hieße, nur die Mitglieder der Gruppe dürfen das sehen. Öffentlich heißt, dass auch ich Ihnen den Link schicken können, obwohl Sie noch gar keinen Social Hub Account haben und dann wäre das im Prinzip ein Teil Ihrer Webseite. Ja, wenn Sie eine, wenn Sie Ihre Präsenz, Ihre Social Hub Präsenz auch als Webseite nutzen wollen, was auch 
viele Forschungsgruppen machen, insbesondere die, die institutionsübergreifend arbeiten, ähm, dann können Sie, ja, im System heißt das sogenannte Custom Pages anlegen. Also hier ist dann so eine Beispielseite. Ähm, hier, die können Sie wie in einem Content Management System ganz einfach äh, bearbeiten. Da gibt es hier so einen Button dann entsprechend für und da können Sie, ja, schöne Bilder und ähm, Text und äh, Tabelle und alles, also alles anlegen, was Sie sich da so denken können. Ähm, und das Schöne ist auch, dass diese Seite auch ähm, responsiv ist, also für Computer, Tablet ähm, und Handy, das wird alles äh, schön angezeigt. Ähm, ja, für die Kollaboration gibt es, ähm, die Sie teilweise, was Sie teilweise sogar auch für die Präsenz nutzen können, gibt es noch so ein paar schöne Funktionen. Ähm, das ist zum Beispiel der Kalender, da können Sie Ihre wissenschaftlichen Events äh, eintragen, können da auch äh, ja, zu den einzelnen Events noch äh, mehr Details, Beschreibungen, Dateien und so weiter hinterlegen. Ähm, ja, und das können Sie natürlich für zukünftige Events nutzen oder auch als Archiv für vergangene. Ähm, interessant ist auch das äh, Dateienmodul. Ähm, da können Sie in der Gruppe Dateien ablegen. Die können Sie auch nach außen geben, wenn Sie das möchten. Ähm, und ein schönes Feature, was wir haben, ist, dass wir, ähm, das sind die Dokumente, das sind dann Office-Dokumente, sprich äh, Word, PowerPoint, Excel, ähm, zusammen bearbeiten können. Da gibt es hier so ein, so ein Modul. Ähm, da äh, könnte dann jemand anders aus der Gruppe jetzt dazukommen. Das würde dann hier oben rechts stehen. Ähm, und dann wäre das im Prinzip genau wie bei Google Doc. Dann wir, würden Sie auch den Cursor der anderen, des anderen Users sehen. Und äh, Sie können einen zusammen einen Text schreiben, zum Beispiel ein Paper oder ein, ja, an welchen Dokumenten Sie da äh, arbeiten in Ihrer Forschungsgruppe. Ähm, genau. Und vielleicht noch als letztes äh, kleines Feature. Ähm, was ich jetzt auch noch mal so kurz äh, anklicke, das ist das sogenannte Wahlmodul. Äh, hiermit können Sie Wahlen äh, erstellen und durchführen ähm, oder auch Abstimmungen. Also Abstimmungen können zum Beispiel thematischer Natur sein. Ähm, ja, also Best Paper Award oder äh, welche Forschungsmethode wollen wir benutzen. Äh, Sie können aber auch ähm, Personenwahlen durchführen. Das haben insbesondere schon einige ähm, DGS-Sektion ähm, gemacht, ähm, wer ist äh, Sprecherin oder wer ist äh, äh, Schatzmeisterin oder sowas. Ähm, genau, und äh, dieses Modul berücksichtigt so diese ganzen Prinzipien, die, Wahl, die, Wahl, die bei Wahlen berücksichtigt werden müssen, also dass eine Wahl anonym ist, dass sie nicht äh, manipuliert werden kann und ähm, ja, da gibt es dann noch einige Details. Ähm, ja, das ist sozusagen so einmal auf ein, mit einem Schlaglicht äh, die Funktionalität der Gruppenseiten. Ähm, was wir noch im System haben, sind die Profilseiten. Also jeder Nutzer, jede Nutzerin kann sich ein Profil erstellen. Ich zeige Ihnen mal mein Profil. Und das Kernstück ähm, in dem Profil ist äh, die Publikationsliste. Ähm, ja, die können Sie ähm, die können Sie äh, erstellen und äh, Sie können auch bestimmte, wenn Sie sehr viele Publikationen haben, können Sie die highlighten ähm, und ähm, sagen, welches die wichtigsten Publikationen sind. Ähm, eine neue Funktionalität, äh, die wir da jetzt gerade hinzugefügt haben, die muss ich Ihnen mal mit einem anderen User zeigen, weil mich das jetzt nicht betrifft. Ähm, wenn Sie eine Publikation haben, ähm, die äh, ein Zeitschriftenartikel ist und die ähm, noch nicht äh, Open Access ist bei SSUAR, das ist unser Partnerdienst, die wir, den wir hier benutzen, ähm, dann können Sie diese Publikation ähm, zweitveröffentlichen. Also über das System können Sie dann, gibt es dann hier so eine Art Buchungsstrecke, Sie müssen erstmal die, die Bedingungen, äh, voilà, ich verklickt, die Bedingungen lesen, ähm, akzeptieren und dann ja, gibt es hier so eine Buchungsstrecke im Prinzip, ähm, bis Sie das am Ende also hochladen, Lizenz auswählen äh, und dann wird es äh, zu unserem Partner, das ist das äh, SSUAR-Repositorium, auch von der GESIS, ähm, wo viele ähm, soziologische Artikel dann natürlich auch äh, Open Access zur Verfügung gestellt werden. Ähm, ja, das, was natürlich für Sie als Wissenschaftlerin äh, ein großer Vorteil ist, wenn Ihre ähm, Publikationen auch äh, Open Access sind. Ähm, ja, dann würde ich Ihnen noch ganz kurz äh, die Suche zeigen. Ähm, 
das kann ich im Prinzip jetzt auch einfach hier drin machen. Äh, die Suche, ja, die, ähm, da steckt natürlich, äh, ich sag mal so, unter der Haube äh, sehr viel hinter. Die ist darauf angepasst, dass es äh, äh, sehr gut für die, ähm, für die, für die Soziologie ist. Ähm, aber eine Suche kennen Sie ja grundsätzlich. Was vielleicht das Besondere an dieser Suche ist oder was, was wir hervorheben, dass Sie auch verschiedene Kategorien durchsuchen können. Also Sie können Literatur durchsuchen. Hier wird nochmal unterschieden nach Aufsätzen und Büchern. Ähm, und dann können Sie auch nach ähm, Personen und Gruppen suchen. Ähm, und Sie können darüber hinaus auch ähm, äh, Forschungsdaten suchen, was auch wieder über Gesis, ähm, über die Gesis-Suche abge ähm, abgebildet wird. Also hier bekommen wir die Daten her. Ja. Ähm, dann ähm, gibt es noch so ein, ein schönes äh, Informationspaket. Ähm, das äh, haben wir geschnürt zum Thema Forschungsdaten. Da gibt es zwei Aspekte, Forschungsdatenmanagement und Forschungsdaten publizieren. Ähm, dazu haben wir jeweils Partner ähm, für Forschungsdatenmanagement, forschungsdaten.info. Das ist so eine zentrale Stelle für sämtliche Fächer und Disziplinen, wo es Informationen zu Forschungsdaten gibt. Darauf verlinken wir dann im Prinzip. Ähm, ja, jetzt habe ich hier direkt noch einen Link drauf geklickt. Das sind dann jetzt in der ersten Reihe Links direkt zu äh, Forschungsdatenmanagement in Sozialwissenschaften. Ähm, an, auf unserer Partnerseite, da sind wir auch ähm, beteiligt an den Inhalten, an der Erstellung, an der Änderung der Inhalte. Und es gibt allgemeine Informationen zum Forschungsdatenmanagement. Das wird dann rein durch unseren Partner ähm, Forschungsdaten.info abgewickelt. Ähm, auch ähm, ja, zusammenarbeiten tun wir beim Thema Forschungsdaten publizieren. Das ist im Prinzip so ähnlich, wie ich Ihnen das äh, gerade gezeigt habe bei den Publikationen, wo wir wo Sie den Gesesdienst über den Gesesdienst SSOR ihre, ihre Publikationen ähm, veröffentlichen veröffentlichen, Open Access. Das können Sie auch für Ihre Forschungsdaten machen. Allerdings haben wir da die, diese ganze Abwicklung nicht bei uns im System abgebildet, sondern ähm, ja, wir zeigen Ihnen, wie das bei dem, unserem Partnerdienst sowie Datanet, Daturium funktioniert und äh, welche Vorteile Sie dazu ha davon haben. Und ja, da gibt es noch weitere Informationen, äh, Links und Literatur. Ja, das wäre im Prinzip mal so ein ganz äh, grober und schneller Rundumschlag. Ähm, wenn Sie möchten, dann kann ich Ihnen auch noch ganz kurz, ähm, weil ich jetzt direkt eingestiegen bin, ähm, einmal äh, zeigen, was, warum es dieses Projekt überhaupt gibt. Und zwar ähm, ja, habe ich hier auch einfach eine, eine PowerPoint-Datei. Ähm, kann Sie auch zeigen, zeige ich Ihnen direkt mal, wie man das System nutzen kann, äh, hier äh, eingebaut. Ähm, die kann ich dann einfach starten. Ähm, genau. Da kann ich Ihnen nochmal sagen, ähm, äh, Fachinformationsdienste sind eine, wovon wir ein, ein, einer sind, äh, sind eine Reihe, die von der DFG gefördert sind, ähm, die den Spezialbedarf der Wissenschaft, einzelnen wissenschaftlichen Fächer bedienen soll ähm, in Sachen digitaler äh, Informationsversorgung. Und vor allem, ähm, dass die Ausgestaltung des Dienstes sehr an den Interessen äh, dieser Disziplin orientiert ist. Also da haben wir viele Umfragen, da machen wir auch viel Nutzungsforschung und ja, da hoffen wir auch, dass wir da ihre Interessen bedienen. Ähm, ganz kurz, generell gibt es 40 FIDs, Fachinformationsdienste, zum Beispiel auch für Politikwissenschaft. Ähm, unser Dienst läuft seit 2016, also sind wir so direkt gestartet, seit Juni. 2019 sind wir offiziell online. Vorher hatten wir eine längere Beta-Phase, wo wir viel ausprobiert haben, auch mit richtigen Nutzenden. Und die aktuelle Projektphase geht bis Oktober diesen Jahres. Allerdings wissen wir schon, dass es danach auch weitergeht, noch mal weitere drei Jahre. Und bei der DFG wird diskutiert, weil es ja dann auch schon relativ lange läuft, dass dieses ganze Projekt auch verstetigt wird. Ja, Wer wir sind, sage ich vielleicht nur ganz kurz, also durch, gefördert von der DFG ähm, und äh, durch, also umgesetzt von, von GESES und von der ähm, Universitäts- und Stadtbibliothek Köln und unterstützt von den beiden Fachgesellschaften DGS und Akademie. Ja, ähm, ich kann noch ganz kurz sagen, das ist jetzt allerdings auch schon sehr viel, 
äh, so ein paar Highlights, was wir in der nächsten Projektphase machen wollen. Ähm, das ist zum einen, wenn Sie noch äh, keinen Account haben, dass es vereinfacht wird, sich einen Account zu erstellen mit Ihrer Orchid und dass Sie auch die Publikationslisten, die Sie ja bei der Orchid, bei Orchid Ihrem Account womöglich auch schon pflegen müssen oder was vielleicht sogar gepflegt wird, dass das automatisch bei uns übernommen wird. Ja, das Suchsystem soll angereichert werden. Äh, Forschungsdatenmanagement, da soll es äh, noch mehr Informationen für qualitative Daten geben. Ähm, und ähm, ich sehe gerade leider die Leiste im Weg. Ähm, äh, genau, und es soll ein, ein, eine Komponente geben, dass Sie äh, Forschungsprojekte vorregistrieren können. Ja, gut, das war jetzt mal so ganz auf die Schnelle ein Rundumschlag, äh, was wir bieten äh, bei SocioHub äh, in unserem One-Stop-Shop für die Soziologie, wie wir manchmal so projektintern sagen. Und ja, jetzt würde ich mich auch äh, über Ihre Fragen freuen. Vielen Dank.